എന്താ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് സെവൻ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം വാക്ക് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരേ സംഖ്യ ഇപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാതെ അതിനെ ഷോർട്ടായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുന്നു പവർ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നു ഇപ്പം എത്ര സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ ഗുണിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നാല് സംഖ്യ ഏത് സംഖ്യയുടെ നാലെണ്ണം ഗുണിക്കുന്നു നാലിൻ്റെ നാല് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പവർ ചേർത്ത് എഴുതും ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും പവർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് എക്സ്പോണൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് വിളിക്കും എക്സ്പോണൻ്റ് അപ്പം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലേ ഒരേ സംഖ്യ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ വലുതാക്കി എഴുതുന്നതിന് പകരം അതിനെ ചുരുക്കി ഇതാ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫോറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ വായിക്കും ഫോർ റേസ്ഡ് ടു ഫോർ എന്ന് വിളിക്കും എന്തെന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഫോർ റേസ്ഡ് ടു ഫോർ റേസ്ഡ് ടു ഫോർ എന്ന് വായിക്കും കേട്ടല്ലോ അപ്പം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാതെ അതിനെ ചുരുക്കി ഇതാ ഇതുപോലെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അതോടൊപ്പം ഫോർ റേസ്ഡ് ടു ടു എന്നല്ലേ ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിലും വായിക്കും ഈ ഫോർ റേസ്ഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ പവറായി കിടക്കുന്ന സെക്കൻഡ് പവർ അല്ലയോ ഇപ്പം സെക്കൻഡ് പവർ ഓഫ് ഏതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഫോർ നാലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പവറല്ലേ എഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കും എന്തെന്ന് വിളിക്കും സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ വായിക്കാം ഫോർ റേസ്ഡ് ടു ടു എന്ന് വായിക്കണ്ട എന്ന് വായിച്ചാൽ അതി ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് വായിക്കും ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പവർ വന്നാൽ അതിനെ എന്തെന്ന് വായിക്കും സ്ക്വയർ അതാണ് നമുക്ക് ഫോർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ അർത്ഥം തേർഡ് പവർ ഓഫ് ഫോർ അല്ലയോ എന്താണ് തേർഡ് പവർ ഓഫ് ഫോർ അല്ലയോ നാലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പവർ അല്ലേ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ക്യൂബ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം മനസ്സിലായല്ലേ ഈ സംഖ്യ ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതും എന്ന് മനസ്സിലായി അതിനകത്ത് ഈ ടു വന്നാൽ സ്ക്വയർ വായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫോർ റേസ്ഡ് ടു ത്രീ എന്ന് വായിക്കുന്നതിന് പകരം ഫോർ ക്യൂബ് എന്ന് വിളിക്കും അതും മനസ്സിലായല്ലേ അതോടൊപ്പം എന്താണ് ഈ പാഠത്തിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അത് എങ്ങനെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതും നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ ആ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് എക്സ്പൊണൻഷ്യേഷൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എക്സ്പൊണൻഷ്യേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്സിൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നിന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പവർ ഓഫ് ത്രീകൾ എഴുതാൻ പവർ ഓഫ് ത്രീ ത്രീയുടെ പവർ ഏതൊക്കെ വരും ത്രീയുടെ പവർ ഏതാ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ത്രീ റേസ് ടു വൺ വരും അടുത്ത ത്രീ റേസ് ടു ടു സെക്കൻഡ് പവറിനെ എന്ത് വിളിക്കും ത്രീ സ്ക്വയർ അതാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പവറിനെ എന്ത് വിളിക്കും ത്രീ ക്യൂബ് അടുത്ത എന്തുവാ അതിന് പേരൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ വിളിക്കും ത്രീ റേസ് ടു ടു ഫോർ അടുത്ത ത്രീ റേസ് ടു ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതൊന്നും പറയേണ്ടല്ലോ അതാണെങ്കിൽ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ എങ്ങനെ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു എത്ര ത്രീ എഴുതണം ആറ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ജോഡിയായിട്ട് ഗുണിക്കാം വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഗുണിക്കുന്ന ചെ പാടാം അതിന് പകരമായിട്ട് ഇതാ ഇതിനെ ജോഡിയാക്കാം ഇതിനെയും ജോഡിയാക്കാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഏതാ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൂന്ന് എത്ര ഇരുപത്തി ഏഴ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൂന്നും ഇരുപത്തേഴ് ഇതാണ്ട് ഈ ഗുണിതമാണ് ഇട്ടത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തേഴ് എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തേഴ് തീർട്ടും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജോഡികളായിട്ടും ഈ
into Adathai 2 into 5 Eta kya e2 um e2 um 5 ayat edithi Adathai into 2 into 5 Adathai into 2 into 5 Inni jodhiya kaanndo e2 edithi vada edithi e2 edithi vada edithi Inni 2 ondo illa Pakshe end ondo extra avari 5 ondo ondo marunno oridu Adathai e2 raise to 2 into 5 yathara 10 into In the answer ondo 10 into In the answer ondo 10 into In the answer ondo 10 into 5 அடுத்த 10 into 10 into 10 நாத்திரையான் நரியால்லாம் அத்திரா 1, 2, 3, 4 பூஜும் 1, 2, 3, 4 பூஜும் இந்து 5 எத்திராட்டு வான்சின் அம்பதின் ஆயிரம் இந்த ஐன்சிரு கிட்டத்தில்லியும் இப்போது இங்கேனே செய்து உத்திரங்க அண்டு பிடிக்கேனும் பட்டினாட்ட ஐயுர் ஐடியங்குடும் உண்டு குணிதம் ஆம்பா எங்கேன வேணோங்கள் எந்தியாம் பெட்டியும் mix up எதையிதானையிட்டு பெட்டியும் சங்கிலதம் இனி நமக்கு place value செய்யின்னேன் படிக்கேன். இப்போது இது நமக்கு பண்டை அரையம் நே place value இதையான் 3675 Indonesia 574 ஆனு சங்கியா. இப்பு இப்பு decimal point வண்டு. அது இந்த place value எங்கு நேடுதும் நேன் வடிக்கியா. இது இத்திரையும் சாதா சங்கியானல் 360 வருத்திருந்து. அது எங்கு நேடுதும் இது ஒட்ட 10-100. பன்னும் ஒரு ஸ்தானதில் 3. 3 இந்து 100 plus 6 இந்து 10 இந்து 10 plus 2 இந்து 1 இந்து 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 இத்திரையும் ஒரட்ட சங்கியா. 3 factors of 16 factors of 16 16 the factors are the key on a 2 comma 8 comma 1 comma 16 comma 2 4 and other over 4 are the other people lamb chay the original and then a good term 16 good up with a land on a 16 and on a factors on other border than a end on a prime number nor a prime number nor now only one factor sorry only two factors render factors on a sangi gala இது ஒரு 16 prime number ஆனோ? அல்லா. பக்சே, only two factors. 2 factors ஏவுள்ளங்கள் அது prime number. அவன் prime number நுதாக்கு நான் 
ഫൈവ് നോക്ക് ടു എപ്പോഴേക്ക് ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോഴേ ടു കിട്ടും അതാണെങ്കിൽ ത്രീ കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോഴേ ത്രീ കിട്ടും അതാണെങ്കിൽ ഫൈവ് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താലേ ഫൈവ് കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടർ വണ്ണും മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ഏതുമായിരിക്കും അതേ സംഖ്യ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള നമ്പറാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം നമ്പർ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആ വാക്കിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്തുവാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുപയോഗിച്ച് പ്രൈം നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫാക്ടറൈസ് ആക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഫാക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആരുടെ ഈ സംഖ്യയുടെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതൊന്നും പ്രൈം നമ്പർ അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് മാത്രം എടുക്കൂ പ്രൈം നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പർ മാത്രമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇനി ടു പിന്നെ ഈ ടൂ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പവർ ചേർത്ത് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടുവിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ക്യൂബ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഒരു സംഖ്യയെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടുവിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബിന് ഇങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് എങ്ങനെ സെവൻറ്റി ടുവിന് എങ്ങനെ എഴുതി നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നയൻ എങ്ങനെ എഴുതി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇതെല്ലാം പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കണം അതാണ് പ്രത്യേകത ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ അതാ എട്ട് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താൻ അടുത്ത് ഇവിടെ ഫോർ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയും കൂടെ ചെയ്ത് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് ആക്കിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മറ്റ് കണക്കുകളും ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആയിരം കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ എങ്ങനെ നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പത്തല്ലയോ ആയിരം അല്ലെങ്കിൽ പത്തിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഈ പത്തിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഈ പത്തിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇതെല്ലാം പ്രൈം നമ്പരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഇതിനെ പവർ ആക്കി എഴുതിയ പോലെ ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബ് അപ്പോൾ ആയിരത്തിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബ് അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ സംശയം ഉണ്ടോ ഇനി മുപ്പത്താറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറിന് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പക്ഷേ ഇത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ലല്ലോ സിക്സിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഈ സിക്സിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഏതൊരു സംഖ്യയും വീട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ അതിനെ മറ്റൊരു ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ ഗുണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷനെ ഗുണിക്കുന്ന അറിയാമല്ലോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അതാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ എന്തെടുക്കുന്നു പവർ ഇങ്ങനെ അല്ലേ പവർ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തോ വൺ ബൈ ഫോർ എത്ര വട്ടം ഗുണിക്കണമെന്ന് അഞ്ച് വട്ടം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തുവാ ഇതാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒറ്റയടി വൺ എല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി കൂടെ ആയിരുന്നു ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കുമ്പം ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അടുത്ത ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവിനെ വലുതാക്കാനൊക്കെ പറ്റും വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ ഏത് പവർ വന്നാൽ ഏത് തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ഗുണിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ കിട്ടും കേട്ടോ അത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരിക്കും കേട്ടോ ആയിരത്തി ഇരുന്നാല് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ
ഇപ്പോഴത്തെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ താഴത്തെ ആൻസർ എനിക്ക് എഴുതാം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും നൂറ്റി അപ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി അപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഡെസിമൽ സംഖ്യയുടെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്ന എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് നമ്മുടെ ഡെസിമൽ അതിൻ്റെ എന്ത് വന്നു പവർ വന്നു ഇത് നമുക്കറിയാം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വന്ന സംഖ്യ എത്ര വട്ടം ഗുണിക്കണം രണ്ട് വട്ടം ഗുണിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡെസിമൽ സംഖ്യ ഗുണിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാർഗം എന്തോ ഡെസിമൽ കണഞ്ഞിട്ട് കുളിക്കുക ഡെസിമൽ കളഞ്ഞിട്ട് കുളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡെസിമൽ കളയുമ്പോൾ ഇത് പന്ത്രണ്ട് ഇതും എന്താവും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും കുണിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഈ സംഖ്യക്ക് എത്ര ഡെസിമൽ സാധാ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥാനം അകത്തോട്ട് കയറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം കയറി അതോടൊപ്പം ഇവിടെയും ഒരു സ്ഥാനം മൊത്തത്തിൽ എത്ര സ്ഥാനം കയറി രണ്ട് സ്ഥാനം അത് ഇവിടെ കയറണം കയറുമ്പോൾ ഉത്തരം എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഇതിനെ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പന്ത്രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴല്ലയോ പന്ത്രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിന് പകരം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റു അടുത്ത വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിന് പകരം പന്ത്രണ്ട് ബൈ പത്ത് എഴുതാം അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് കൂണിച്ചാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്താൽ എന്താ നൂറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈ നൂറ് എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ എന്താ പോയിൻറ്റ് കളഞ്ഞ് കുണിച്ചിട്ട് അവസാനം പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദാ ഇതുപോലെ ചെയ്യും ഈ രണ്ട് മാർഗത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെസിമലിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു കണക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി മറ്റൊരു കണക്ക് വന്ന സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്തുവാ ഈ ഡെസിമൽ സംഖ്യ എത്ര വട്ടം കുണിക്കണം നാല് വട്ടം അപ്പോൾ എന്താ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നിട്ട് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡെസിമൽ കളഞ്ഞിട്ട് കുണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് രണ്ട് രണ്ടും എന്ത് സംഖ്യ പതിനാറ് അതോടൊപ്പം എത്ര സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തുകാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതിനെല്ലാം നാല് സ്ഥാനമുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ എത്ര സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് എടുക്കുക സീറോ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് എടുക്കുക ഇനി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് പൂജ്യം ഇടുന്ന വന്നത് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ആഹയുള്ള സംഖ്യ എന്താ കിട്ടിയ പതിനാറ് എന്നിട്ട് എത്ര സ്ഥാനം ഡെസിമൽ കൊടുക്കാണ്ടാണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ പോയിൻറ്റ് രണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥാനം ഒന്ന് അടുത്ത് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആ നാല് ദശാംശം ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ദശാംശം കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അപ്പോൾ ബാക്കി നാല് ദശാംശം ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രണ്ട് സീറോ ഇടുമ്പോൾ നാല് ദശാംശത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇടാൻ പോയിൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ സിക്സ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടിയത് കേട്ടോ മറ്റൊരു കണക്ക് കൂടെ നോക്കി പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വന്നു ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ലേ ആൻസർ എന്ന് പറയും മൂന്ന് മൂന്ന് കൂടെ കുണിച്ചാൽ പോലെ മൂന്ന് മൂന്ന് കൂടെ കുണിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ഒമ്പത് കിട്ടും അല്ലെ പോയിൻറ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഒമ്പത് ഇവിടെ എത്ര ദശാംശം കയറി കിടപ്പുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ ആ എത്ര ദശാംശം കയറാനേ ഉള്ളൂ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഒന്നുകൂടെ കയറുന്നതിന് വേണ്ടി സീറോ എടുക്കുക ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബാക്കി ഇനിയുള്ള എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂള് പവർ എക്സ്പോണൻസിൻ്റെ അപ്പം ടു റേസ് ടു ക്യൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതിനെങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടു റേസ്ഡ് ടു ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് അതാണ് ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ആയിരിക്കുമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ഇത്രയും ടു തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ എൻ്റെ പവറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ ഇത്രയും ഗു